شاید کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے One of the false allegations that anti-Ahmadis raise against Ahmadi Muslims is that we do not believe in the Holy Prophet ﷺ as the seal of the prophets and that we are therefore disbelievers. It is clear from the Quran that the Prophet Muhammad ﷺ is the seal of the prophets and all Ahmadi Muslims believe in this wholeheartedly. If a person rejects this belief, he cannot be an Ahmadi Muslim. In reality, it is us Ahmadis who truly understand the meaning and spirit of Khatam and Nabiyyin. I have firm faith that Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is Khatam and Nabiyyin, the seal of all the prophets. Hazrat Ahmed al-Assam states, Bear in mind that the charge leveled against me and my community that we do not believe in the Holy Prophet to be Khatam and Nabiyin is a great calumni. The strength, certainty, understanding and solid conviction with which we believe the Holy Prophet وسلم, to be Khatam and Nabiyin is millions of times stronger than the belief of others. They lack the capacity and they have no inkling as to the true meaning and significance of Khatm Nabuat. They have only inherited a word from their ancestors but they do not comprehend the meaning or the significance of the belief in Khatm Nabuat. On the other hand, with God-given insight, I believe the Holy Prophet ﷺ to be Khatam and Nabiyyin. God has manifested to me the truth of Khatam and Nabiyyin in such a profound way that I enjoy this elixir of heavenly wisdom in a manner beyond the imagination of those who have not partaken of this fountainhead. I have told you that the topic of the topic of the topic of the topic of the topic is the topic of the topic عقیدہ ختم نبوت میں کیا فرق ہے تو یہ کیا کون سا موضوع ہے تو یہ کوئی نہ کوئی اختلافی بنیادی اختلاف ہے یہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے اللہ تھوڈ حضرت احمد علیہ السلام دا آل گڈ از کنٹین ان دا قرآن In the same way, Hazrat Ahmed Al-Assam explained that those who honor the Qur'an will be honored in the heavens. Every single revelation of his is subservient to the Qur'an and holds no status independently. He did not bring anything new, rather revived the faith as prophesied by the Prophet Muhammad The promised Messiah is not a prophet after the Holy Prophet Rather, he is a prophet under him. He states, But this honor was bestowed upon me solely because of my complete submission to the Holy Prophet Muhammad ﷺ. If I had not been a part of this Ummah of the Holy Prophet ﷺ and had not been his follower, then even if my good deeds had matched all the mountains of the world, I would never have received this honor of converse with God. For all prophethood has come to an end except the prophethood of Muhammad. No law-bearing prophet can come after him. A prophet who does not bring a new law can come, but he has to be a follower of the Holy Prophet ﷺ first. On this basis, I am both an Ummati and a Nabi. <laughs> محمد رسول اللہ قادیانی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پانچ نمازیں وہ اپنی نمازوں سے پہلے ازان دیتے ہیں گو اب آئین کے آئین پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ لوڈ سپیکر پہ آزان نہیں دے سکتے وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر آزان دیتے ہیں لوڈ سپیکر نہیں لگا سکتے عبادت گاہ کے اندر ان کی عبادت گاہ کو اب تو ہم عبادت گاہ کہہ دیتے ہیں پہلے ان کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا تھا 
مسجد کہتے تھے مسجد کہتے تھے لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان جیسے ابھی بھی لکھا دیکھتے ہو نا مسجد اہل حدیث تو اسی طرح ان کی مسجدوں کے باہر بھی لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان یا احمدی مسجد یہ لکھے ہوتے تھے اللہ اکبر ان کی اذان کون سی ہے یہی اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ حی اللہ صلاح حی اللہ الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی اذان وہ اپنی عبادت گاہ میں دیتے ہیں نماز یہی ہے اذان یہی ہے قرآن یہی ہے کلمہ یہی ہے اللہ اکبر ان کی جتنی بھی یہ حج زکاة روزہ سب کچھ یہی ہے اس لیے ان سے پوچھے کہ تمہاری شریعت کا نام کیا ہے تو وہ کہیں گے شریعت محمدیہ شریعت محمدیہ ہے قرآن یہی سب کچھ یہی کیوں ان کو کافر قرار دیا ہے صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا ایک لفظ کا اور وہ کونسا ہے خاتم وہ لفظ کونسا ہے خاتم اللہ حب اللہ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو کسی سے اس سے پوچھنا قادیانی سے تم مانتے ہو وہ کہہ گا مانتے ہیں کسی قادیانی سے پوچھ لو وہ کہیں گے مانتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں اللہ حب اللہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں خاتم النبیین پڑھتے ہیں حضور کو مانتے ہیں انہیں ترجمہ کر دیا لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ قادیانی کا ترجمہ کرتے ہیں ذرا اٹھاؤ کبھی عربی کی لغت اس میں دیکھنا خاتم کا کیا ترجمہ لکھا ہے اس میں خاتم کا ترجمہ ختم بھی لکھا ہے جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں اور خاتم کا ایک اور ترجمہ بھی ہے اور وہ کیا ہے خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو کہتے ہیں جو زیورات میں چاہے کتنے ہی زیورات پڑے ہوں لیکن تمام زیورات میں اپنے ہیرے کی وجہ سے وہ اس طرح چمک رہی ہو دمک رہی ہو کہ سارے زیور ہیچ ہو جائیں اور وہ سب سے آلہ نظر آئیں گارے تکبیر گارے رسالت میدان حضور غزالی عظمہ میدان حضور قاظم کریم سنا انہوں نے کیا ترجمہ کیا خاتم النبیین کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ محمد وہ نبی ہے جو سارے نبیوں میں جو سارے نبیوں میں اس طرح چمک رہا ہے دمک رہا ہے کہ سارے نبی ہیچ ہیں یہ سب نبیوں سے افضل نبی سونا کیا جا سونا ترجمہ ہے ہے نا سونا ترجمہ بل تھی منجو نہ کہا دیا نہیں کیا تھی دے کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے سب سے زیادہ چمکنے والا نبی ہے یہ اس ہیرے کی طرح ہیرے کی انگوٹھی کی طرح نبی ہے جو سارے زیوروں میں چمک رہی ہو اللہ اکبر پھر بنو گے کہا دیا نہیں حسین ترجمہ ہے خوبصورت ترجمہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اقل سلیم عطا فرمائی عزیزان محترم در سوچو خدا کے لیے ایک قادیانی اگر ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کرتے ہیں تو تم ان کو کافر کہہ دیتے ہو اور جنہوں نے پورے قرآن کا بیرہ گھر کیا ہے صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد صلی علیہ تفیرنا صلی علیہ محمد Our opponents have a contradictory belief. On one hand, they kill innocent believers for believing that the Latter-day Messiah is a prophet. And on the other hand, they themselves await a prophet to come in the end time. They believe that Hazrat Isa a.s. was to be a prophet as this is what the Ahadiths clearly state. Now let us see what the Ahadiths say in regards to the Latter-day Messiah.
Now, when we look at the ahadith of the Latter-day Messiah, it's clear that the Holy Prophet Muhammad wasallam has told us that he would be a prophet. As I speak, you'll see the Arabic and the reference of these ahadith on the screen. So the first one is of Sayyid Muslim, where the Holy Prophet wasallam has called the Latter-day Messiah, Nabi Allahu Isa, four times in one single hadith. So in this hadith, he made it clear and repeated himself four times. How can a true Muslim doubt after that? After that we have a hadith from Sunan Abi Daud where the Holy Prophet Muhammad Sallallahu has made it clear that there is no prophet between me and that latter day Messiah who will descend meaning the Isa ibn Muhammad of the end times will indeed be a prophet. Furthermore there is another hadith of Tabarani in which the Holy Prophet Sallallahu has said that the Messiah who comes in the end times will be a prophet and a messenger. So according to these three ahadiths alone, the Holy Prophet ﷺ has called the Latter-day Messiah a prophet six times. Because there is one more Rasul to come, one more prophet to come, but he is already a prophet. And that is Isa alayhi salatu was salam. an Isa ibn Maryam nabiyun kan ونبي ما زال ونبي ينزل عليه الصلاة والسلام الحديث بسند صحيح فالحديث فيوحي الله لمن لنبي الله عيسى بن مريم أما وقد قال يوحي لنبي ثم تقول أنت ليس بنبي هذا تكلف ورد بغير حجة the anti ahmadis say that an old prophet can come but a new one cannot. If for the service of Islam no prophet is needed, then not a new nor an old prophet can come. However, if all sects are anxiously waiting for an old prophet, it means that there is a need for prophethood in the ummah. Imagine a person gets sick and goes to the doctor. The doctor tells him you have stomach problems so you have to stop eating rice. He comes home at night and warms up the same rice and eats it. The next day he tells the doctor when you forbade me from eating rice, I did not eat any new rice, I warmed up yesterday's and ate that. How ignorant would he sound? The view of the non ahmadi Muslims on prophethood is no different than this example. The Sahaba and previous saints of Islam also awaited the Latter-day Messiah which proves that they all agreed that a Prophet would come in the end times. Hazrat Aisha stated, Say he is the seal of the Prophets and do not say there will be no Prophet after him. Meaning she also agreed that yes the Holy Prophet is the seal of all Prophets but do not say there is absolutely no Prophet after him as Prophethood within the Ummah is open. Hazrat Shah Walila Delvi, who was the 12th Mujaddid of Islam, stated, The cessation of prophethood with the Holy Prophet means that there can be no divinely inspired reformer after him who would be commissioned with a new law by Allah, the Glorious, with a new law. Here we have a list of the word Khatam in Arabic usage. For example, it was used for Abu Tamam, a poet who is called Khatam al that is the chief of the poets. Hazrat Ali was called Khatam al Awliya by even the Holy Prophet. Some Imams were called Khatam al Aima, meaning the chief of the leaders. Hazrat Imam Razi was one of the greatest scholars of Islamic history. He stated, Intellect is the Khatam of everything. Therefore, it is necessary for Khatam to mean the best. Don't you realize that when our Prophet was declared Khatam al Nabiyin? He was declared the best of the prophets.